அப்போ இந்த இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து அந்த ப பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம நிறைய வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ஆடிட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஃபீல்டு வருது எப்படி கன்சம்ஷன் பவரை எப்படி குறைக்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவரை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா அந்த எனர்ஜி ஆடிட்டிங் எனர்ஜி சேவிங் அப்படின்ற மாதிரி போடுறாங்க இந்த பல்ப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சேவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த நம்ம சாதாரண யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்கண்டசன் இல்லாமல் குண்டு பல்புக்கு பதிலாக சாதாரண யூஸ் பண்ணுற டியூப்லைட்டுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து எல்இடி பல்ப் அப்படின்ற மாதிரி சிஎஃப்எல் காம்பேக்ட் ஃப்ளோரசன்ட் லேம்ப் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போகிறோம் நிறைய இந்த டிசை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஃப்ளோரசன்ட் டியூப்லாம் மாற்றி வேறு வேறு ஷேப்பில் கொண்டு வரும் அதில் வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் பவர் பார்த்திங்கன்னா டியூப்லைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் இது மாதிரி வாட்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சிஎஃப்எல் பல்ப் ஸோ இந்த எல்இடி பல்ப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் வாட்ஸில் இருக்குது த்ரீ வாட்ஸில் இருக்குது நிறைய வாட்ஸில் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதே பவர் அதே இல்லுமினேஷன் லெவல் இருக்கும் பட் பவர் வந்து கம்மியாக இருக்குது இதில் எப்படி சார் கொண்டு வராங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லோடு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளை வேணும் அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளையை கொண்டு வரதுக்கு நமக்கு பேசிக்லி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஈக்குவேஷன் தெரியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பை எஃப் இன்ட்டு என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க இது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் செகண்ட் வோல்டேஜ் வி டூ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் எஃப் இன்ட்டு என் டூன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பேசிக் ஈக்குவேஷன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கொண்டு வரோம் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண இதில் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் ஒன் என் டூ ஸோ இதை வேரி பண்ணும்போது இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங்லாம் பண்ணுறோம் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்வென்ஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஏட்ஸ் இதை நம்மளால் மாற்ற முடியாது அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கான்செப்டில் நம்ம வோல்டேஜ் பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அதில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய டேர்ன்ஸை தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய டிசைன் மாறும்போது நம்ம வோல்டேஜ் மாறுதுன்னு கொண்டு வரோம் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வரும்போது அது வந்து ஒரு ஹை எக்யூப்மெண்ட் பல்கி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெருசாக இருக்கும் அதில் சம் லாஸஸ் இருக்குது நாய்ஸ் வரும் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதே கான்செப்ட் தான் வேரஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வி ஹவ் டு வேரி தி ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாற்றம் அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஒரு டேர்ன் ரெண்டு டேர்ன் சின்னதாக ஒரே ஒரு காயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்க சின்னதாக ஒரு காயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரே ஒரு டேர்ன்ஸ் தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ஒரு டேர்னை யூஸ் பண்ணி வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்போ எப்படி சார் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபியூ டேர்ன்ஸ் தான் இருக்கும் பட் அது சுவிச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நமக்கு வேண்டிய வோல்டேஜை டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வேணால் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொண்டு வரலாம் அப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் கொண்டு வரும் அப்போ இங்கே இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு வரும்போது எங்கே சார் எப்படி சார் ஃப்ரீக்வன்சி மாற்ற முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏசி சப்ளை டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஏட்ஸ் அதை மாற்ற முடியாது எப்படி சார் மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறோம்னா அங்கே ஏசியை டிசியாக மாற்றுறோம் ஏசியை டிசியாக மாற்றுறோம் தென் இந்த டிசியை எகைன் ஏசியாக மாற்றுறோம் டிசி டு ஏசி தென் இதை கொண்டு போய் லோடுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இது இஸ் த லோட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஃபில்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் ஒரு ஃபில்டர் சிக்கட் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்த அன்வான்டட் சிக்னல்ஸாக நாய்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து டிசி லிங்க் ஸோ இங்கேயும் ஏசி தான் கிடைக்குது லோடுக்கு போகிறதும் ஏசி தான் ஏசி லோட் இங்கேயும் ஏசி தான் கொடுக்குறோம் இந்த ஏசியை டைரெக்டாக கொடுக்காம த்ரூ தி ஒரு இன்வெர்டர் மூலயமா டிசியை ஏசியாக மாற்றி இந்த இன்வெர்டருடைய அவுட்புட் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளால் மாற்ற முடியும் இந்த சுவிச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றினீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் அப்போ ஓல்டே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம
ஏசியை டிசியாக மாற்றி அந்த டிசி எங்கே ஏசியாக மாற்றுறோம் அது மாதிரி நம்ம ஏசியாக மாற்றும்போது அந்த இன்வெர்டுடைய ஃப்ரீக்குவன்ஸை நம்ம மாற்ற முடியும் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த எல்இடி பல்பு இந்த சிஎஃப்எல் பல்பெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பல்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தா உள்ளார் ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கியூட் போர்டில் தான் அந்த பல்பே வச்சுருப்பாங்க அது தான் இந்த டிசி லிங்க்னு பேர் ஏசியை டிசியாக மாற்றி இது பண்ணுறது நம்ம சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுற சார்ஜர் ஸோ அது என்ன பண்ணுது ஃபோனுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் வருது டிசி வோல்டேஜ் வேணும் ஸோ அதை டிசி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம ஸ்வப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மெலாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்ஸாக குறைச்சிக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி டிசி லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் ஸோ இது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த இந்த பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய இதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்டுடைய சைஸ் காம்பேக்ட் ஆகிடுது அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் கம்மியாகிடுது லாஸஸ் கம்மியாகிடுது இதெல்லாம் நமக்கு இதில் அட்வான்டேஜ் யூஸ் ப